everyone. Uh, good afternoon. We're going to be starting in the next few minutes. We're just waiting for a few more people to join us, and then we will be starting our webinar for Finland. I request you to please wait for another couple of minutes um, before we can start. Welcome, everyone. So we can start now. We have enough participants to start this conversation now. Okay, so we have done a lot of videos in last few days about uh, going to different countries in Europe. And this uh, webinar will be on specifically on Finland. A lot of people have been asking me about Finland for the last few days. Uh, what kind of opportunities people have in Finland? Uh, sorry, is we will do in Hindi because you know, uh, last time what will happen is that uh, we have English videos and a lot of students have requested that we do in videos and in webinars in Hindi. So I will mix Hindi and English ko mix karunga, basically. So I hope ki all of you have uh, a better understanding of Hindi and English both. But if you want to ask any question, you can always write back to us also on the uh, comment section. So uh, when we talk about Finland, so Finland is a, one of the very known country in education. When I say education, I mean right from the basic education. Schooling system, the best education system in the world, is only in Finland. If we check on Google, where will we get the best schools? Where will we get the best schools? Where will we get the best schools? So education is number one. For higher education, Finland is number one. Why is it not so much promoted in Finland? Why is it not so much promoted in Finland? Uh, Finland 2018 तक education free of cost थी student doesn't have to pay tuition fee which means कि कोई भी non European student अगर वो अपनी education Finland में लेता है bachelor's master's and PhD any level it was free of cost but 2019 से Finland ने education को paid करा है और सारे bachelor's and master's courses जो हैं वो paid हो गए हैं but scholarship of course काफी ज़्यादा uh, introduce करी गई हैं ताकि uh, talent को attract किया जा सके Sweden, uh, Finland and uh, Denmark are three countries that come from Scandinavia. Mein aati hai. More or less, their rules and regulations are the same. Hote hai. Finland, there is uh, another very important thing that Finland basically, as we talk about the IT sector, 50% of the manpower working in IT sector in Finland is Indians. Ki hai. So Indians, ki jo, uh, ek, ek, uh, Indian group bolenge, basically, uh, Indian employees की बात करेंगे तो एक काफी बड़ा group form करता है India uh, Finland की IT के अंदर Finland आने के लिए बहुत सारे reasons हैं I will be picking up कुछ uh, main main reasons first of all Finland के अंदर जो universities हैं वो top three percent world ranking में आती हैं so lot of universities have got world ranking as per US also and as per time higher education as well Finland के और जो better benefits हैं, mostly students जब बाहर पढ़ने जाते हैं, उनका एक opportunity grab करने का सबसे important reason ये होता है कि अगर मैंने education दे दी है, तो post education basically मेरे को क्या stay back options होंगे? So उसमें Finland one year दे रहा है stay back option। अगर आप bachelor's पढ़ते हैं, master's पढ़ते हैं या PhD करते हैं, किसी भी program के अंदर you have one year stay back option available. यानी कि आपने जब अपना मेन कोर्स खत्म कर लिया है उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक साल के लिए स्टेबैक करने के लिए जॉब सीकर जिसे जिसको हम बोलते हैं वो अलाउ करती है। When we come on to basically one year job seeker visa लेकिन इसके अंदर जो चीजें कवर होती हैं ये हैं कि सिर्फ आप फिनलैंड में नहीं फिनलैंड के बाहर भी जाके अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं बिकॉज़ जो जॉब सीकर वीजा होगा उसकी जो नेचर जो वीजा टाइप होगा रेजिडेंट परमिट होगा वो सेम होगा एस कंपेयर टू दी योर मेन कोर्स so basically, what will happen is that if you are going to get a job, you have to apply to Norway, you have to apply to Denmark, you have to apply to Sweden, you can apply to any job during the studies, during the job search, 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 during the हम बात कर रहे हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम फाइव लाख से लेके एट लाख रुपीस के बीच में पर ट्यूशन फी थ्री एंड एंड हाफ इयर्स का प्रोग्राम होता है मास्टर्स प्रोग्राम की हम बात करेंगे अप्रॉक्सिमेटली एट लाख रुपीस से टेन लाख रुपीस के बीच में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो होंगे वो एक साल के भी अवेलेबल है और दो साल के भी अवेलेबल है Next thing is part-time work rights. Because a lot of students who go from India, they have part-time job opportunities 
वाली कंट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं सो फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा कंट्री है जो बेसिकली आपको अलाउ करता है टू वर्क इन योर ड्यूरिंग योर एजुकेशन यू कैन वर्क ट्वेंटी फाइव आवर्स पर वीक ड्यूरिंग योर स्टडीज लेकिन अगर आपकी हॉलीडेज हैं तो उसमें आप बेसिकली फुल टाइम काम कर सकते हो अगर आपका कोई थीसिस आवर टाइमिंग है जैसे या आपका कोई वर्क एजुकेशन रिलेटेड वर्क है तो उसमें फुल टाइम भी अलाउड होता है ये स्पेसिफिकली जो मैं फुल टाइम की बात कर रहा हूँ ये तब होता है अगर वो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा उसमें आपको ये अलाउ कर जाता है देन We go back to the next thing, which will be uh, English requirements. Basically, क्या है? English requirements visa के लिए नहीं है. So, lot of countries in Canada, Australia, New Zealand, who have the English requirements, basically आपको बिना IELTS के आप visa नहीं apply कर सकते. Finland के अंदर immigration के तरफ से किसी भी तरह की कोई भी requirement नहीं है. अगर आप basically visa apply करेंगे, actually Finland में जो हम visa apply करते हैं, जिसको student visa हम कहते हैं, but technically वो student resident permit होता है. and it allows students to travel to finland and also to the other countries sweden and finland do aisi countries hain pure europe ki jo aapko india mein hi basically resident permit card de dengi so resident permit card ke thoda sa discuss kar lete hain resident permit card ka matlab kya hua ye pink color ka card hota hai basically agar aap se google bhi karoge resident permit card to you can see very easily now basically what happen normal countries mein schengen countries mein ye card aapko milta hai land karne ke approximately 1 month to 90 days ke andar बट फिनलैंड एंड स्वीडन के अंदर ये कार्ड आपको इंडिया से मिलके जाएगा बेसिकली आपका कार्ड इमिग्रेशन प्रिंट करके एम्बेसी में भेज देती है एम्बेसी उस कार्ड को आपको बाय हैंड या बाय कोरियर डिलीवर करती है सो बेसिकली इंग्लिश की जो बात कर रहे थे उसमें हम क्लियर हो गए बेसिकली कि यहाँ पे हमें वीजा के लिए कोई भी इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज की हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली फिनलैंड के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं बेसिकली अभी रीसेंट स्टैटिस्टिक्स जो आए हैं वो ये कहते हैं कि फिनलैंड के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अवेलेबल है इनफैक्ट जो अभी जो लेटेस्ट आया स्टैटिस्टिक्स उसमें नाइनटी थाउजेंड जॉब विल बी अवेलेबल बाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन आई टी टेक्नोलॉजी फील्ड सो बेसिकली अगर स्टूडेंट्स बैचलर करने जा रहे हैं और अगर आपके पास इंजीनियरिंग पी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप आईटी का प्रोग्राम पढ़ो या कोई इंजीनियरिंग का प्रोग्राम पढ़ो अगर आपके पास बैचलर बीटेक कर रखी है तो आप मास्टर्स ले सकते हो वहां पे तो ये जो ऑप्शंस रहेंगे ये फिनलैंड में हमेशा सेफ जोन में आएंगे बिकॉज फिनलैंड के अंदर जितनी फिनटेक कंपनीज हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्गली रिक्रूट कर रही है बट देर इज अ वेरी ह्यूज गैप इन दी मैन पावर द रीजन देर आर वेरी स्मॉल पॉपुलेशन द स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ फिनलैंड डलाउ टू हैव मोर टैलेंट इन द कंट्री दिस इज वाई You will see there's a huge demand in the workforce. In fact, एक आर्टिकल आया था 2019 दिसंबर में जो कि फिनलैंड के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने दिया है कि जो टोटल टाइम पीरियड था आई टी वर्कर्स को रिक्रूट करने का इंडिया से वो था दो महीने का बट सर्च इतनी हो गई डिमांड इतनी हाई जाती है कि इसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 15 डेज का प्रोसेस कर दिया है कोई भी आईसीटी वर्कर अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड का या टेक्नोलॉजी फील्ड से अगर उसको डायरेक्टली जॉब मिलती है फिनलैंड के अंदर मिलती है तो उसको जो वर्क परमिट होगा उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम होगी वो टू मंथ से काट के डिक्रीज करके उन्होंने सिर्फ पंद्रह दिन कर दी है जस्ट बिकॉज इट विल हेल्प दी कंट्री टू ग्रो इट इकोनॉमी बिकॉज दिस ह्यूज डिमांड ऑफ दी एम्प्लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंसी बिकॉज यू नो अगर आप बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए तो उसके बाद आपका पढ़ाई करने के बाद आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है व्हाट इज माय ऑपरचुनिटीज या माय ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सो अगर मेरे को परमानेंट सेटल करना है फिनलैंड में रहना है तो इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले समझना पड़ेगा फिनलैंड के अंदर आपको चार साल फुल टाइम रहना पड़ेगा ए टाइप रेजिडेंट परमिट पे So, जब आप स्टडी पे होते हो वो इयर्स वो काउंट नहीं करेंगे विच मीन दैट एग्जाम्पल लेते हैं अगर मैं साढ़े तीन साल की बातचीत करने जा रहा हूं तो पहले साढ़े तीन साल मेरे काउंट नहीं होंगे आपके जो चार साल आपने काम करा आफ्टर एजुकेशन वो काउंट होंगे सो फिनलैंड फोर इयर्स काम करने के बाद आपको परमानेंट करता है अलाउ करता है बेसिकली टू स्टे का परमानेंट रेजेंसी इसमें एक चीज और आती है जब हम स्टूडेंट स्टडी वीजा में होंगे स्टडी परमिट पे होंगे तो हमारा परमिट होता है बी टाइप और जैसे ही हमें जॉब मिल जाएगी फिनलैंड के अंदर वो हो जाएगा ए टाइप सो बेसिकली मुझे ए टाइप का स्टडी परमिट जो है सॉरी वर्क परमिट जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा चार साल तक एंड देन ओनली आई बी एबल टू गेट माय परमानेंट रेजिडेंसी इन फिनलैंड एक चीज में और अच्छी ये है 
बेसिकली कि पॉइंट अगर हम कहते हैं कि फिनलैंड के अंदर ड्यूरिंग द पी आर लॉर्ड ऑफ कंट्रीज इन यूरोप हैव रिस्ट्रिक्शन कि अगर आपको पी आर भी अप्लाई करनी है मैं अभी मैं सिटीजनशिप की बात नहीं करूंगा सिर्फ आपको पी आर अप्लाई करनी है तो यू हैव टू हैव दी अ बेसिक लैंग्वेज नॉलेज मतलब बेसिक बी वन लेवल तक आपको नॉलेज चाहिए होती है चाहे वो पोर्चुगल की बात कर रहे हैं हम डेनमार्क की बात कर रहे हैं या हम जर्मनी की बात कर रहे हैं सिटीजनशिप में चाहिए होगी इन फैक्ट तो पी आर ने भी कई कंट्री ने कर दिया लेकिन फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि बेसिकली फिनलैंड एंड स्वीडन दोनों को बोलूंगा मैं जिनमें आपको पी आर के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है ये अभी आज तक का ये अपडेट है फ्यूचर में चेंज होता तो आई कैन से बट एज इट नाउ यू डोंट नीड इट फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिनलैंड के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है फिनलैंड हैज टू टाइप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च जिन स्टूडेंट को बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में जाना है वो वो स्टूडेंट होते हैं जिनको स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहिए जिनको बेसिकली ज्यादा अकेडमिक चाहिए है वो जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च में सो यू हैव डिफरेंट कैम यूनिवर्सिटीज तो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो तेरह रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं फिनलैंड के पास और 22 यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। सो so, अगर मैं 22 टू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस बोल रहा हूं तो ये जो नंबर है नियरली डबल हो जाता है रिसर्च से क्योंकि फिनलैंड uh, के अंदर दे मोर बिलीव इन हाउ टू डू इट सो बेसिकली प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत है थर्टी परसेंट उनका बेसिकली कोर्स होता है क्लासरूम लर्निंग होता है सेवेंटी परसेंट जो है वो कंप्लीट रिसर्च बेस होता है सॉरी प्रैक्टिकल बेस होता है सो फिनलैंड में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए बेसिक्स क्या है सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक होगा क्योंकि फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज के अंदर हर प्रोग्राम का अपना एक एलिजिबिलिटी चेक है So, जब तक आप बेसिकली उस एलिजिबिलिटी चेक को पूरा नहीं करोगे तब तक वो आपको अलाउ नहीं करेंगे टू कम इनटू द एडमिशन सो एवरी यूनिवर्सिटी हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सो कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का क्या है जनरल रिक्वायरमेंट भी है कि भी इतने मार्क्स हैं आपके ओवरऑल और आपके पास आईएएस 6.0 है तो यू कैन कम इनटू द कंट्री वेयर एज एवरी प्रोग्राम हियर हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज अ यूनिवर्सिटी so as an indo european we have a group of 5 to 6 universities offering all kind of programs chahe wo business ke ho chahe wo engineering ke ho chahe wo um, health sciences ke ho nursing ke ho hospitality ke ho ye sare courses aapko finland mein mil jayenge so pehli cheez hum course select karenge uske baad we make an application jab hum application ke stage pe aate hain apply karne aate hain to finland ka jo main intake tha wo hota hai september 2020 Now, September 2020 के अंदर अभी भी कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि अवेलेबल हैं फॉर सितंबर इनटेक जिसमें में डेडलाइन है इसमें हमारे पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं बिजनेस प्रोग्राम्स हैं एट दी बैचलर लेवल मोस्टली मास्टर्स लेवल प्रोग्राम जो है वो खत्म हो चुके हैं बट थोड़े बहुत मास्टर लेवल के प्रोग्राम भी अवेलेबल है नॉर्मली फिनलैंड के अंदर चांदरी इनटेक होता नहीं है लेकिन फ्रॉम ट्वेंटी because of the uh, covid lockdown ke lo aap because of the paid education ke first two year complete ho rahe hain finland ke uh, chandri intake ke andar bhi kafi program is bari uh, start honge lekin abhi un program ke list out nahi hui hai kuch program hame pata hai kaun se out uh, jo start honge lekin there is a amount of program mba ho gaya master in business ho gaya master in it ho gaya these are the program jo ki pakka start honge so agar aap abhi bhi apply karte ho what will you expect the next step the next step will be apply agar hum abhi kar rahe hain 15 mai se pehle सो रिजल्ट के लिए हमें एक स्टाइप इंटरव्यू देना पड़ेगा हमें एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा सो बेसिकली आई एस इज नॉट मैंडेटरी इन फिनलैंड इन मेनी यूनिवर्सिटीज कुछ यूनिवर्सिटीज बेसिकली मैंडेटरी रख रही है कि उनको आई एस चाहिए वो कुछ ने आई एस रिवर्व करके उन्होंने स्काइप इंटरव्यू कर दिया है प्लस उन्होंने उन्होंने अपना ऑनलाइन टेस्ट भी लेके आ गए हैं सो उससे बेसिकली क्या बेनिफिट होगा कि स्टूडेंट्स को वेट नहीं करना पड़ेगा एंड देन यू गेट योर रिजल्ट सो लेट सपोज से हमने एलिजिबिलिटी चेक करा हमने अप्लाई करा हमारा ऑनलाइन टेस्ट पास हो गया हमारा स्काइप इंटरव्यू पास हो गया we are now got a admission letter after getting the admission letter you have to pay the tuition fee in advance to finland most of the university asks for one year tuition fee but as of now there are some university which has saying ki hum installment mein bhi tuition fee le lenge so basically do se teen installment universities ne kar di hai because of the covid 19 situation otherwise a normal day mein finland kabhi bhi tuition fee semester mein nahi pay uh, university allow nahi karti hai इसके बाद हमने ट्यूशन भी पे कर दी ट्यूशन भी पे करने के बाद अब आते हैं हम वीजा के स्टेज पे फिनलैंड के अंदर बेसिकली हम ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रिएट करके इमिग्रेशन के पोर्टल पे उसको अप्लाई करते हैं अप्लाई करने के लिए हमारा जो वीजा की रिक्वायरमेंट है वो बहुत सिंपल है फिनलैंड के अंदर आपको सिक्स लाख रुपीज सिक्स लाख इंडियन रुपीज शो करने होते हैं कि ये सिक्स लाख रुपीज आपके पर्सनल अकाउंट में होने जरूरी है मैंडेटरी है 
चाहे ये पैसा ओल्ड हो या ये न्यू हो इसके ऊपर एक बहुत लंबी डिस्कशन होनी जरूरी है क्योंकि फिनलैंड के अंदर अगर वीजा रिफ्यूज होता है किसी का एडमिशन के बाद तो 99% उसका एक ही रीजन देखा गया है और वो होता है फंड्स का राइट इलिजिमेट फंड्स सो वेन आई से इलिजिमेट फंड इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह से फिनलैंड इमिग्रेशन आपके फंड को देखना चाहता था उसको उस तरह की के फंड नहीं दिखाई दिए सो so, इसलिए इसके ऊपर में ये बहुत कन्वर्सेशन होगी व्हाट वी लूज दैट इन दिस जस्ट नेक्स्ट कमिंग टू डेज मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा फिनलैंड के के वीजा के ऊपर और मैं इसको अपने यूट्यूब पे और फेसबुक पे पोस्ट करूंगा आप वहां से देख सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली थर्टी मिनट ऑनली ऑन द वीजा तो लेट्स सपोज से मोटा मोटा हम पिक पिक करते हैं मेन मेन चीज पिक करते हैं कि बेसिकली अगर मुझे फिनलैंड जाना है तो सिक्स लाख रुपीज आपको अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे एंड दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई द वीजा ये एक बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कोई भी आईटीआर कोई भी और चीज नहीं दिखानी पेरेंट्स के अकाउंट नहीं दिखाना कोई बैंक बैलेंस किसी कोई एफ नहीं दिखानी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखानी लेकिन सिर्फ सेक्स लैक दिखा के आप वीजा अप्लाई कर सकते हो सो वंस यू गेट द वीजा एंड वीजा की जो ड्यूरेशन जो प्रोसेस टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली है टू मंथ्स टू मंथ्स के अंदर वो आपको टू से थ्री मंथ में कई बार हो जाता है तो आप ये मैं मैं सजेस्ट करूँ कि आप थ्री मंथ्स लेके चलिए कि थ्री मंथ्स पहले आपने को स्टार्ट से पहले वीजा अप्लाई करना है अगर आप थ्री मंथ से पहले अप्लाई नहीं करते हो कई बार आपको एक्सटेंशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी से लेकिन वो एक बॉर्डर लाइन पे करने वाली बात होगी तो फिनलैंड जैसी कंट्रीज में स्वीडन जैसी कंट्रीज में अगर आप चेक करोगे इनकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो होती है वो जनवरी में खत्म होनी शुरू जाती है बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज होती है जो फेबर मार्च अप्रैल मे तक अपनी एडमिशन लेती है बिकॉज द ट्यूशन फी हैज कम इन और ट्यूशन फी के आने से फिनलैंड एक एक रेस में आ गया बेसिकली नो कि वेयर जहां पे वो मेक शो कर रहा है कि देयर देयर इज अ रेस बिटवीन स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड बिकॉज़ अब कंपटीशन हाई हो गया पहले फ्री एजुकेशन थी तो प्रमोशन नहीं करनी पड़ती थी फिनलैंड को लेकिन जब से कंपटीशन बेसिकली पेड एजुकेशन का हो गया है तो फिनलैंड को भी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज को मार्केटिंग करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है एंड फॉर दैट मैटर uh they are giving the late application also and some uh, scholarships also aage chalte hain basically so ye tha finland ka basic basic idea jisme humne discuss kara ki finland ki universities ke bare mein humne discuss kara finland ke benefits ke bare mein kuch important cheez jo hai wo ye aati hai ki visa ko leke ek aur cheez main add karna chahunga finland ke andar aapko uh, you have an opportunity to uh, take your resident permit for one year or two year इसका मतलब ये होगा कि अगर आप वन ईयर एक्सपेंस दिखाओगे तो गवर्नमेंट आपको वन ईयर का रेजिडेंट परमिट दे देगी अगर आप बेसिकली टू ईयर के दिखाते हो तो बेसिकली आपको प्रॉपर लिंक तो आपको टू इयर्स का बेसिकली रेजिडेंट परमिट जो है वो मिल जाएगा लेकिन टू इयर्स के लिए दिखाने पड़ेंगे आपको ट्वेल्व लाख रुपीज और वन ईयर के लिए दिखाने पड़ेंगे आपको जस्ट ओनली फॉर सिक्स लाख रुपीज Doesn't matter कोर्स कोर्स आपका एक, अगर आपका कोर्स एक साल का है तो ऑफ कोर्स आप एक साल का अप्लाई करोगे अगर आपका कोर्स दो साल का है या फिर दो से ज्यादा का है तो उस कंडीशन में आप बेसिकली दो साल का रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हो और बहुत सिंपल सी जो कंडीशन है वो यही रहेगी इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है कि आपको दो साल के लिविंग एक्सपेंसिस शो करने पड़ेंगे आगे चलते हैं बेसिकली इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है फिनलैंड के अंदर अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती हैं पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती हैं स्टूडेंट को पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बेसिकली अप्रोक्सीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट अगर हम जॉब्स की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट जॉब्स हैं स्मॉल फैक्ट्री जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के पास अपने फील्ड में जॉब्स हैं आई में बहुत जॉब्स हैं तो जो स्टूडेंट आई पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली दे आर दंस हु विल बी गेटिंग द पार्ट टाइम जॉब इन दोज एरियाज लेकिन अप्रोक्सीमेट जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो आप कवर कर लेते हो आपने ट्यूशन फी जो है वो आप पे करके आ चुके हो जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस है वो अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं वो है महीने का आप फाइव टू सिक्स हंड्रेड यूरो स्पेंड करोगे अपने फूड पे और अपने लिविंग के ऊपर तो इसको फंड करने के लिए पार्ट टाइम जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है स्टूडेंट्स जो हमारे स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं ये उनका फीडबैक है कि वो अपनी लिविंग एक्सपेंसिस जो है ओवर ऑल बोर्डिंग लॉजिंग वो कवर कर पाते हैं आगे चलते हैं मुझसे स्टूडेंट्स uh, जो बेसिकली अपने स्पाउस को ले जाना चाहते हैं सो बेसिकली स्पाउसेस को ले जाने के लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि इफ यू आर मैरिड यू कैन टेक योर स्पाउस यू कैन टेक योर चिल्ड्रन आल्सो लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके लिए भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली सिक्स लाख रुपीज है एज ए पर एप्लीकेंट सो लेट सपोज से आपके स्पाउस जाना है तो आपके स्पाउस के लिए आपको क्या चाहिए होगा आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा 
पोस्टाइल उसके बाद आपको चाहिए होगा बेसिकली आपको सिक्स लाख रुपीज शो करना है आपके स्पाउस ने शो करना है कि उनके पास छह लाख रुपए है वीजा अप्लाई करने के लिए एज ए लिविंग एक्सपेंस अगर आपके डिपेंडेंट एक देवी है एक ट्रायल है आपका तो उसका भी सिक्स लाख है सो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेशन यू आर टेकिंग यू विल टेक दी यू हैव टू शो द मनी इससे आगे चलते हैं बेसिकली लेट्स से इसके बाद एजुकेशन लोन की बात करते हैं एजुकेशन लोन में अगर हम आते हैं तो एजुकेशन लोन पे बेसिकली हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप जो फंडिंग शो कर रहे हो अपनी लिविंग एक्सपेंसिस की वो आप एजुकेशन लोन से शो कर सकते हो लेकिन अगर आप कोई पर्सनल लोन शो करोगे तो आपका वीजा रिफ्यूज जाएगा सो so, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी आपने फंडिंग शो करनी है वो आपने या तो अपनी पर्सनल करनी है वीजा के लिए या आपने एजुकेशन लोन से करनी है और किसी भी तरीके से शो करने से आप इस इसको इसमें वीजा रिफ्यूज दे लोगे जब मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ इसका मतलब आप बोरो भी कर सकते हो आपका आपको आपको कोई स्पॉन्सर भी कर सकता है वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं आपके आंटी अंकल कोई भी इंसान जो आपको स्पॉन्सर करेगा उसको वो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर बना के देगा प्लस वो आपका फंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा वो भी एक्सेप्टेड है बाय इमिग्रेशन सो ऐसा नहीं है कि आपको अपने खुद के पैसे दिखाने पड़ेंगे जैसे ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट है या फ्रेश क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो वो पेरेंट्स से पैसे लेंगे लेकिन वो पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए नेक्स्ट चलते हैं बेसिकली वी टॉक अबाउट दी वी हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो कि फिनलैंड में बड़े काम आएंगे आपके वो ये आएंगे फिनलैंड के अंदर जो बेसिक मंथली सैलरी है एवरेज सैलरी जो है वो थर्टी फोर हंड्रेड यूरो है सो एवरेज सैलरी अगर आप किसी भी जॉब में ले रहे हो तो ये आपकी एवरेज सैलरी होगी प्लस एंड माइनस ऑफकोर्स फाइव हंड्रेड एंड ऑफकोर्स अगर हम आई की बात करेंगे तो ये एवरेज सैलरी और बढ़ जाती है आई टी इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर so after working for four years I've already told you कि you can uh, apply for the resident permit also and अगर हम बात करते हैं uh, students की uh, post visa so in case अगर आपने bachelor's खत्म कर ली है और आप अपनी masters में enter करते हो तो you can skip your visa job 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 search seeker visa लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने bachelor's कर ली है उसके बाद आपको एक साल का gap चाहिए to earn some money तो वो एक साल का job seeker visa लेके you can jump into the master after one year after having some experience so every time you uh, take a program aapko allow hoga aapko allowed hoga basically one uh, ek 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 saal ka break lena ek saal ka uh, so bachelor mein bhi allow hoga aur master mein bhi allow hoga so koi student jo bachelor mein ja rahe hain wo do baar usko le sakte hain ek baar after bachelor job seeker le lenge ek baar after master le lenge फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पे इंग्लिश uh, की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है एवरीबडी स्पीक इंग्लिश इन फैक्ट फिनलैंड दिस इज द रीजन व्हाई कि फिनलैंड डजंट आस्क फॉर दी इंग्लिश फिनिश एज अ लैंग्वेज इन द पीयर ऑप्शन आज हम बात और बात करते हैं अगर हम बेसिकली पेरेंट्स की अगर हम स्पाउस की बात कर रहे हैं अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं या हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं वी हैव टू क्लियर वन थिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि फिनलैंड के अंदर आपकी जो इंश्योरेंस है वो कवर्ड नहीं है जो कि हम स्वीडन में और डेनमार्क में देखते हैं हमेशा कि वो हमेशा कवर्ड होती है मेरे पास वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा डिस्कस करा है कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो पूरी गवर्नमेंट कवर करती है आपका मेडिकल पूरा कवर होता है तो बेसिकली फिनलैंड में कैसे होगा फिनलैंड के अंदर जो मेडिकल कवर है ये इंपॉर्टेंट है कोई कुछ स्पेसिफिक कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे कि अगर हमने कोई भी इंश्योरेंस लेनी है तो वहीं से लेनी है ताकि उनकी जो इंश्योरेंस है वो फिनलैंड के हिसाब से बनाई गई है फिनलैंड के फॉरनर्स के एंट्री के हिसाब से बनाई गई है और वो सारे के सारे नाम इमिग्रेशन की वेबसाइट पे है एंड वहां से एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि आपका जो हेल्थ एजुकेट हेल्थ सिस्टम है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं होगा इट विल बी सेल्फ स्पॉन्सर्ड बट हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 300 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड यूरो ईयर स्पेंडिंग ऑन योर इंश्योरेंस ऑल्सो बिकॉज इंश्योरेंस आपको हमेशा रखनी है चाहे वो एक साल का प्रोग्राम हो चाहे वो दो साल का प्रोग्राम हो बिकॉज विदाउट इंश्योरेंस दे यू कैन फेस सम लीगल एक्शन ऑल्सो एंड लेट्स से so in overall if i can say uh, i have uh, i have somebody in my immediate family also who is a finnish citizen and you know, i have been to finland many times mai kafi finland visit karta rehta hu kafi university pe jata hu kafi aur jo maine ye dekha hai ki finland mein jo ek see uh, practical agar hum jate hain to hum sari information google se le lenge aap mujhse puch loge there is lot of different sources for you lekin reality mein agar hum baat karte hain to finland ek aisi option hai jo badi safe hai sound hai 
अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पांच से आठ लाख की बैचलर प्रोग्राम या मास्टर्स में कर रहे हो यू विल हैव अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यू विल हैव अ क्वालिटी लाइफ दी दी लाइफ इंडेक्स की हम जो आते हैं की इंडेक्स की हम बात करते हैं तो फिल्म इज कमिंग ऑन द टॉप ऑल द टाइम हम सिक्योरिटी की बात करते हैं देर देर they're very secure location for uh, people who want to send their girl child i can guarantee you that ki wahan pe uh, agar aap uh, online search bhi karte ho to you'll find it is one of the very safest nation in the world uske baad hum baat karte hain ki finland india se connected kitna hai delhi se finland ke liye helsinki ke liye jo ki capital hai ek flight directly direct flight hai in delhi se every day so agar main normal baat karta hu normal day ki baat karta hu before lockdown ki baat karta hu to every every day ki flight is ka matlab jo jo traffic hai between indian finland इट्स अ क्वाइट हेवी ट्रैफिक हमारी एक अपनी हमारी इंडिया की एम्बेसी है वहां पे इन फैक्ट बहुत ह्यूज कम्युनिटी भी हमारी है तो इसके इन चीजों से क्या बात चलता है हमारे को कि हमारे जो फिनलैंड के अंदर जो लिविंग कंडीशंस है बेसिकली वो बहुत ही अच्छी हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं कई लोग सोचते हैं कि फिनलैंड में आधा दिन रात होती है आधा टाइम आधा साल रात होती है आधा साल बेसिक डे होता है ये बात कुछ हद तक सही है कुछ स्पेसिफिक जगहों में फिनलैंड की मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ फिनलैंड में रहती है जहां पे हम कहते हैं कि भी ये डे एंड नाइट वाला सेशन जो है ये नॉर्थ की तरफ ज्यादा आएगा आपको और नॉर्थ का मतलब है टॉप नॉर्थ में सो so, आपको जो भी यूनिवर्सिटी लेनी है वो आप हेल्सिंकी में ले लो आप उसको बेसिकली बासा में ले लो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो हेल्सिंकी से एक से दो घंटे की दूरी में ही है सो बैचलर्स एंड मास्टर लेवल पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको प्रोग्राम देंगी वो प्रोग्राम सारे ऑन कैंपस हैं सब यूनिवर्सिटीज के पास अपने खुद की डॉमेट्री भी है तो जो स्टूडेंट हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं दैट कॉस्ट यू बिटवीन 300 टू 350 यूरो इंक्लूडिंग वाटर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी तो हम बात कर रहे हैं 25 अप्रोक्सीमेटली uh, 25,000 थाउजेंड रुपीज की पर मंथ लेट्स नाउ जम्प इन टू दी क्वेश्चन वी हैव गॉट फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट नाउ so i have i can see uh, from the top i'll be just running the questions for everybody uh, we have uh, arun asking for a uh, job so basically uh, if you are a uh, physiotherapist arun or aapko job chahiye so getting a job directly into european country is bit difficult because normally what you have seen is that lot of employers they always see that they want people but normally they cannot hire people who they have can't see personally you know and don't have interaction with so my strong suggestion would be to pick up a program at the masters level uh, in the health sciences or physiotherapy and uh, start your career and then you can definitely have a uh, lot of opportunities because finland ki hi nahi pure europe ke andar demand jo hai wo um, medical field mein you know physiotherapist or uh, occupational therapist nursing the huge demand so uh, the next comes is the basically uh, we have uh, uh next question coming up from the student so basically uh, if you if you have uh, if you have uh, graduation with 6.5 per uh, cgpa definitely yes you will be able to get the admission uh, approximately jo admission ki criteria ki hum baat karte hain agar aapke 50 se plus i would say 60 percent marks chahiye but kuch universities mein 50 percent marks bhi jo hai they are very well uh, you know uh, uh, accepted so basically uh, agar aapke paas low marks hain lekin aapke higher education hai so let's suppose se agar aapke paas aapki age hai 23 aur aapki batch 12th mein marks hain 50 marks hain but aapne graduation kar li hai so there is a possibility ki university will accept you at the bachelor's even with 50 percent marks provided you have extra bachelor degree so that they can club it together taki wo usko balance kar deki let me just pick more questions Okay, so basically, then we have students asking us questions about. Uh, so we have a student asking from South India. Here, I'm from South India, but I talk English, so I hope. I'm... So, dear, uh, we are very sorry. We we we. Uh, I I do agree that the last time when we did a Denmark video, it was um, done in the uh, English language, and we got our feedback from people. Then that this is. Uh, it was very difficult for them their parents to understand it so what we're going to do is that we will uh, be very happy to you know have a joint uh, personal session with you uh, in case you think that there is a there is a need of a discussion on your individual
digital profile, uh, we will be dropping our uh, numbers on our this uh, whole uh, on our YouTube channel, on our Facebook. You will be seeing our numbers, uh, and you can uh, call me up, and you can set up a personal meeting, and we can talk one to one uh, in English, so that you can have all the information also. And I do agree. Sorry for the inconvenience, but uh, I think this time on the student demand, we did this in uh, in Hindi basically. So. So uh, basically, uh, Dr. Jordan is asking for uh, uh, coronavirus. So yes, uh, Dr. Jordan, coronavirus has hit uh, all the universities and all the, of course, you know, education industry in Europe also. So uh, the problem is that the other uh, you is sal education in Jana hai Finland mein. so Finland universities kya kar rahi hai unhone apna first semester jo hai wo online start kar dena agar maan lete hain due to coronavirus admissions are going on perfectly fine um, there is no delay in admissions all the universities have stick to their deadlines ke, kisi bhi university ne apni deadline ko change nahi kara because of the coronavirus but the universities are saying in case there is a problem or hum nahi start kar pate hain apne course ko uh, to hum usko online start kar denge first intake mein lekin jaise hi embassies khulengi so as if now immigration of finland is accepting the online application we can uh, launch the application you can pay the tuition fee but your uh, uh, application will be processed only when the uh, the immigration opens the after the coronavirus so uh, everything is going as per plan. Just one thing we have to keep in mind that in case the borders are still uh, closed at the time of the entry in the country. So let's suppose say, if you to August, mein enter karna tha, I believe June mein you should apply the visa. So let's say if you apply in June and let's say in June, government doesn't allow you to uh, go and apply the visa. In that particular case, you will be have, you have to wait until the immigration opens. And once they open up, you can of course apply. And uh, But courses, jo hai, the classes here was surely 100% uh, uh, online. Jo hai, wo in fact, I want to uh, contribute to one more, add one more thing. Ki Finland ke andar jo, uh, education, hai, online education, ki baat kar hai, remote teaching, ki baat kar it's at a very different level. I share one of these examples with you. So I went to this university, Hammock University of Life Science. Now, Hammock has this deadline for 15th of May. So 15th of May, you can engineering or business program in the bachelor. Ke so Hammock has tools hai that allow students to sit in their home and have a live conversation in a live classroom through a microphone. Now, I know that live classroom, we know that in live classroom, you can ask live questions. But then imagine a live classroom happening in the university. Students are sitting in, I'm sitting at my home and then I can ask my question right in the speaker and professor can you know, answer my question in the right class itself. So this kind of a technology is a cutting edge technology which we talk about and that I saw in Hammock in January 2020, uh, Hammock to visit and there's a lot of opportunities. Uh, Sachin is asking both one and two year master program have one year jobs again there. Yes, Sachin, one and uh, two year both will have the, um, the same opportunity. It has nothing to do with your uh, number of years. But I have to tell you that one year means that you will pick up 60 ECTS in your program. Mein. So or two years means that you will get uh, 120 ECTS. ECTS means European Trade Transfer Points. Now, let's suppose that you have to do PhD. Karni hai, do not go for one year of the uh, ECTS because I am counting that if you have three bachelor's or two years of master's, hai, only then you'll be able to get into the uh, PhD. Whereas one year program, but if you think that I don't want to go for a PhD for sure in my life, definitely one year or two year, you can pick up anything. Uh, I would rather strongly recommend one year for people because one year mein cost mein aati hai. approximately 8-9 lakh rupees ki tuition ki aati hai. living expenses mein 6 lakh bataai chuka hon aur itna aap living expenses part time mein done kar lete ho second year mein jo aap, uh, you know you have your full job seeker visa also you can make you can you can earn this money definitely so yeah on coming on job is easier uh, somebody is asking me uh, PTE 59. Uh, uh, basically, uh, at the moment, I am not counting PTE 59. If PTE 59 is equal to 6, definitely yes. If you have IS, then you can basically you know, uh, accept it. And if you have English test, you will be online. De Skype interview mandatory mandatory because um, universities are very concerned about the quality of a student and the motivation. So they cannot check the motivation of a student on the uh, English test or uh, you know, other test. But definitely with the, the Skype interview, it's easier. So uh, let's say uh, 
मोहर इज आस्किंग अबाउट फंडिंग सो मोहन फंडिंग को लेके uh, मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी कि uh, आपको सिक्स लाख शो करने हैं वो सिक्स लाख कैसे शो करने हैं ये भी चलिए uh, uh, आपने पूछा है तो मैं जरूर इसको डिस्कस कर लेता हूँ वो सिक्स लाख को बेसिकली आपने शो करना है अपने अकाउंट में वो पैसा जो है वो फंडिंग जो है वो कहीं से भी आ जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जिससे भी आ रही है उसके पास उसका लेजिमेट सोर्स होगा इस इस चीज को बहुत ये टेक्निकल पॉइंट है क्योंकि मैं आपको इसलिए बताऊंगा मैं इसको थोड़ा सा इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर पूरे थर्टी मिनट से वीडियो बनाऊंगा और मैं यूट्यूब पे जरूर डालूंगा आप तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज वहां पर रोज में इस टाइप की वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या होगा आप देखेंगे कि मैं जब टेक्निकल पॉइंट दूंगा जो जो नाइनटी परसेंट रिव्यूज हुए हैं फिनलैंड इमिग्रेशन के टचवुड हमारे रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है हमारे हमारा एक ही स्टूडेंट था जिसका वीजा रिफ्यूज हुआ था पिछले दो साल में और वो भी हमने उसकी बहुत आर करी तो उस आर में पता चला बेसिकली कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मार्केट के अंदर क्यों वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया जा रहा कि एग्जैक्टली exactly उनको दिखाना क्या है सो इमिग्रेशन विल चेक योर फंडिंग ऑन अ वेरी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पैटर्न अगर वो पैटर्न हमें फॉलो नहीं मिला you will not be able to uh, you know get the residency permit so uh, we have next question uh, we have uh, what are the chances of permanent residency and citizenship in sweden so uh, 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 sar is asking uh, basically sar uh, you uh, definitely can have a uh, uh, permanent residency in sweden aap jaise hi education khatam karenge aapko work visa pe aayenge work visa mein aapke आपको बेसिकली पांच चार साल जो है वहां काम करना पड़ेगा क्योंकि जब आप मैंने भी पीछे बताया था आपको कि आपका स्टडी के टाइम में बी टाइप का रेजिडेंट परमिट होता है और आपका जो बेसिकली वर्किंग में आते हैं तो ए टाइप में होता है तो जो ए टाइप वाला है उसको हमने चार साल रखना है अगर हम उसको रख लेंगे तो इट विल भी डन So now uh, we are talking about uh, another question coming is being a small country with a population of 55 lakhs, does the country have opportunities available for international students? Um, so basically, when we say that if our country has 55 lakhs of population, 5.5 million of population, hai, so it has a lot of opportunities. Reason? Because its population is an aging population. In Europe, I am talking about Finland. You know, in the last 17 years of my career, I have been uh, working and traveling and uh, across the European Union. लॉट और जो मेजर चीज में देख रहा है कि जो अब यू नो जो आज का सिनेरियो ये है कि जो कि एजिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हिट हो रही है बिकॉज दे डो नॉट है बर्थ रेट इज वेरी लो दे हैव एजिंग पॉपुलेशन तो आप बेसिकली स्किल लेवल कहां से लेके आओगे अगर आपको कंपनीज को प्रिंटिंग कंपनी जो उनके इनोवेशन है दे मार्बलिस सो वेयर विल यू गेट दी टैलेंट यू ऑफ कोर्स हैव टू इम्पोर्ट अ टैलेंट सो दिस इज वाई आई कैन से दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटीज एंड दिस इज वाई Uh, of course we will also uh, uh, publish you know the uh, the on our facebook there um, isi isi you know uh, webinar ke baad main ek article publish karunga in the next few minutes uh, it will be about what finland minister says on the indian ict workers why they are uh, cut, cutting down the process in time and i'm sure from that particular article uh, all the audience will get to know ki kitni demand hai indians ki wahan pe ict field mein because that's the reason why they are cutting down from uh, 60 days to 15 days there these are processing time uh, next comes is does not knowing the local language will impact my part time earnings so uh, local language basically agar aapko nahi aati hai uh, definitely it will not affect your part time earning because part time earning ke andar let me very honest and very clear with you agar main bhi kal ja ke education leta hu study deta hu to mujhe meri language nahi aati hai to i will go for a restaurant job i'll go for a factory job I'll go for any back job जो मुझे मेरी पार्ट टाइम अर्निंग दे देगी उसमें मुझे लैंग्वेज नहीं चाहिए होगी क्लीनिंग जॉब में लैंग्वेज नहीं चाहिए होती रेस्टोरेंट बार में लैंग्वेज नहीं चाहिए होती एंड दिस इज अ वेरी सिंपल सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी स्टूडेंट सो लेट्स बी वेरी क्लियर If you do not know the language, definitely you have no problem in finding the part-time job because everybody there in Finland speak English. And 50 years से नीचे वाले तो बिल्कुल English बोलते हैं कोई problem नहीं आती है. मैं 50 years से बोल रहा हूँ कि कुछ old लोग होंगे जो कुछ भी remote area में रहते होंगे तो शायद उनको ना मिले. But otherwise, you know, we have. So Sarajit is asking, what are the chances of permanent residency and citizenship as compared to Sweden? Okay, Sarajit, uh, it's a very good question. Basically, uh, Finland and Sweden का अगर हम comparison करते हैं तो literally I can say कोई भी फर्क नहीं है फिनलैंड भी चार साल में पीआर देता है आपको काम करने के स्वीडन भी चार साल देता है फिनलैंड भी इंग्लिश स्पीकिंग लोकल लैंग्वेज नहीं मांग रहा स्वीडन भी लोकल लैंग्वेज नहीं मांग रहा 
बट एडमिशन क्राइटेरिया जो फिनलैंड का है वो इजी है एज कम्पेयर टू स्वीडन सो अगर हम स्वीडन की बात करेंगे तो वहां सिक्स पॉइंट फाइव के बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते हो एट बैचलर एंड मास्टर्स बोर्ड सिर्फ मास्टर्स में आपको कुछ फील्ड में जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी फार्मेसी में हो गए या डॉक्टर में हो गए या बीटेक हो गए इनको बेसिकली बेब ऑफ आयल्स के लिए अदरवाइज आयल्स इज मैनफरी इन स्वीडन वेर एज आयल्स इज नॉट मैनफरी इन फिनलैंड वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन कम्स इज विद बैचलर ऑफ सोशोलॉजी वॉट आर द मास्टर्स प्रोग्राम सो इन सोशोलॉजी यू कैन डू master in public relation you can do uh, business administration also finland ke andar universities kuch universities jo hai sarjit wo allow karti hain aapko cross link program ke liye example aapke sociology hai par aapne mba padhna hai they will give you the course uh, they will allow you but some university do not allow you whereas in sweden they are very hardcore they are very clear about in you know, most of the universities do not allow you to uh, uh, to start the program until unless you have a relevancy so uh, for you i can suggest um, business ki programs hain for you i can suggest public relation ki programs hain you have certain program in humanities also and please contact us uh, after this webinar and we'll be happy to do a short testing for you in the coming intake aditi is asking me uh, basically uh, the question and uh, it says just a second uh, <clears throat> so i have completed my graduation in bba uh, it in 2019 and doing as a job after graduation and i want to do master and phd so aditi as i just mentioned to one of the student before that if you are very clear about a phd program so aapko basically kya karna hai aapne bachelor kar li hai ab aapne 2 saal ki masters karni hai one year master is absolutely not for you so uh, doesn't matter ki wo uh, low budget mein hai ya high budget mein hai but uh, finland mein ho ya finland se bahar ho ye bhi bada clear hai to aapko basically 2 uh, saal ki masters karni hai 2 saal ki masters karne ke baad you will be eligible to apply for a fully grant phd now a lot of people come to me and say i want to apply for phd directly and i always tell people ki uh, applying directly will not be beneficial because getting a phd in a, in a, uh, european union is bit difficult when you are applying from india बट अगर आप वही पी एच डी अप्लाई करते हैं जब आप यूरोप में होते हैं अपनी मास्टर्स करते होते हैं तो बहुत इजी है और वो इजी क्यों है वो भी मैं बता देता हूं मैं क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं आपके पास रेजिडेंट परमिट कार्ड होता है आप उस पी एच डी प्रोफेसर को उस वही जाके मिल सकते हो आप उसके साथ अपनी अपना प्रपोजल डिस्कस कर सकते हो यू कैन टॉक टू दुपरवाइजर इन विच एरिया ही इज डूइंग रिसर्च एंड फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट इट इज इजियर टू कम्युनिकेट एंड सुपरवाइजर कैन जज योर नॉलेज एंड परफॉर्मेंस before he actually accept you aur isi liye mostly phds jo hain wo di jati hai un students ko ya to wo unhi masters pro unhi professor ke andar masters pad rahe hote hain ya fir wo basically european union mein kisi aur university mein master pad rahe hote hain jahan se professors unki results ko unki kaam ko you know jaldi easily dekh pate hain so uh, then uh, next question comes is we have uh, what would be the, the fees for the program side of the part time jobs students and full time job after completion study so basically uh, fees ki humne baat kari hai we are talking about uh, 8000 euros to 10000 euros tuition fee uh, part time job status we are talking about uh, basically of course you can make up somewhere between uh, 1500 to 1000 euros to 1500 euros you can make in a part time job आफ्टर पार्ट टाइम जॉब आई ऑलरेडी मेंशन की आपकी जो एवरेज इनकम है वो बेसिकली वो थर्टी फोर हंड्रेड यूरो की है राइट एंड बेसिकली अगर हम आई में जाएंगे तो ये फाइव थाउजेंड यूरो भी आ जाएगी बट अगर हम आई के अलावा जाते हैं तो थर्टी फोर हंड्रेड की एवरेज अर्निंग्स आपकी है वहां पे सो आंसर कमिंग अप डेनमार्क ओके डेनमार्क की एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास डेनमार्क के लिए अगर डेनमार्क में आपने एमबीए कर लिया है तो पीआर कैसे अप्लाई करेंगे सो डेनमार्क में अगर एमबीए अप्लाई कर लिया है तो बेसिकली यू हैव टू सो आफ्टर कंपटीशन का प्रोसेस द द द कांसेप्ट ऑफ गेटिंग अ पीआर इज कॉमन हर जगह पे सो अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो आपको वर्क करना है अब डेनमार्क में आपको 7 इयर्स वर्क करना है 7 इयर्स वर्क करने के बाद पीआर अप्लाई होगी सो बट एजुकेशन लीडिंग टू वर्क परमिट लीडिंग टू पीआर दैट इज द ओनली वे टू डू योर पीआर इन यूरोप एंड डेनमार्क इज द लॉन्गेस्ट इन 7 इयर्स बिकॉज़ एंड आल्सो उनको लैंग्वेज भी चाहिए होगी एंड दे शुड मेक श्योर इन डेनमार्क में कि आपके पास जो अर्निंग्स हैं वर्क परमिट के वो आपकी बेसिक मिनिमम लेवल की होनी चाहिए लेकिन फिनलैंड में और स्वीडन में ऐसा नहीं है स्वीडन फ्रीडम में आपको मिनिमम 1 लाख रुपीस की अगर इनकम हो रही है आपकी जॉब से तो दे गिव यू अ वर्क परमिट साहिल इज आस्किंग 
uh, what are the uh, what are the future prospect uh, after masters in management courses related to supply chain management or trade logistics sahil uh, trade logistics ki baat kare supply chain ki baat kare to bahut hi zyada i believe agar main main agar it ke baat kisi ko samajhta hu koi courses ko samajhta hu yahan pe europe mein itne in saalon mein samjha hai maine basically to main kahunga ki logistics is one of the biggest you know courses one should study because हम हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट की यूरोप की राइट हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की लोड मूवमेंट हो रहा है आपके आपका जितना भी लोड है जितना बिजनेस हो रहा है ट्रकिंग देख लो आप बेसिकली आप शिपिंग देख लो आप रेल नेटवर्क देख लो कंप्लीट कंट्री जितनी भी कंट्रियां हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है और ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है कई बार के बहुत जगहों पर देखा गया है कि जितना ट्रेड हो रहा है चाइना से सर लेट सपोज से अगर मैं एक इम्पोर्टर हूँ मैंने चाइना से इम्पोर्ट कर लिया तो मैं एक बार यू टैक्स भरूंगा जर्मनी में लेके आऊंगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क बनाऊंगा सो लॉजिस्टिक्स और ट्रेड को लेके अगर कोर्सेज अगर आप करते हैं दिस इज वन प्रोग्राम विच आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू नो की अगर बैचेस लेवल में या मास्टर्स लेवल में गोइंग फ्रॉम यूरोप बिकॉज दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट इज दैट दे लॉट ऑफ कंपनीज हु हैव इंग्लिश एज ए लैंग्वेज जब हम बात करते हैं इन इन कोर्सेज की बात करते हैं so we have uh, do we have jan intake or main intake so basically it be on if uh, it's uh, finland only have uh, september intake and january intake uh, september they have all the program january there was no intake but due to covid i have been talking to lot of universities you know uh, now and then and there are programs coming up so basically agar aap masters program dekh rahe ho and i can see from your questions uh, you if you're looking for a program in management or it definitely yes courses mil jayenge aapko uh, masters ke liye mil sakte hain nitish is asking i have uh, completed btech regular and mtech part time which course should i apply for so nitish you have two options you can apply for the master degree program in uh, in finland uh, on the basis of your uh, uh, bachelor's or you can uh, also apply in sweden uh, both the countries do aap ko allow karenge sweden mein you don't have need an ilts because you have got btech and btech students go sweden mein waiver fee and just for your knowledge अगर आप अभी अप्लाई करते हो मैंने अभी लाइक रियली नाउ नाउ विद इन डे और टू यू मे बी एबल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर स्वीडन नाउ आल्सो देर आर कपल ऑफ प्रोग्राम्स कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज स्टिल द एप्लीकेशन फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम इन फिनलैंड आई वुड से इट इज टू लेट जानवरी देखिए अवेलेबल होगा Uh, she has a saying how to proceed as a doctor with family to set down in feminine so um, uh, uh, she has as i just said ki agar aapko uh, basically jana hai finland you know and you should basically first of all pick up a, a program agar aapko directly work permit nahi milta hai uh, we don't deal in work permits and as i already mentioned that work permits are uh, directly milne difficult hote hain and you should uh, actually go uh, basically uh, via your uh, education option because education option kya hota hai country ko explore kar pate ho so in that case you know the doctor should pick up a program because as a doctor to work in european union you have to pass a license test which is uh, going to be in local language so local language karna zaruri hai is type ke cases ke liye i strongly recommend a personalized session so students you can also have a personalized session with me uh, you can call our call center number and you can book this uh, session uh, let's go to the next question uh we are talking about mahavi asking any age limit so mahavi age limit ke bare mein bahut ek achhi uh, ek discussion hai uh, age is uh, like europe says life long learning so agar aapki 25 26 27 ki age bhi hai to aap finland mein apply kar sakte hain aapko visa mein problem nahi aayegi because they never refuse the visa on the basis of age but kuch universities scandinavia mein europe mein cap lagati hain taki non legitimate application nahi aa sake but finland ki agar baat karte hain to approximately 25 27 years ki age tak aap aa sakte hain masters ke students up to 40 bhi aa jayenge koi problem nahi hai 45 bhi aayenge to koi issue nahi hai and fact we get lot of visas for 40 to 45 years of age also so nitish is asking for fund come from sweden uh, nitish uh, though this is a finland webinar but then okay i'll answer your question uh, nitish uh, approximately 8 lakh rupees aapko chahiye hai uh, to get the visa for uh, sweden and ye 8 lakh rupees aapke apne personal account mein hone chahiye and iska source koi dikhani zarurat nahi padegi as long as you can show ki aapke 8 lakh rupees hain aap sweden mein apna uh, in, uh, student visa ka apply kar sakte hain uh this is asking a uh, diploma in uh, cd camp will give me a give final a degree exam in mechanical engineering is there one year course that in two semester okay so basically uh, uh if we if we if we talk about the uh, question uh, i think you're talking about uh, one year course that includes semester and internship that can secure a job europe so in case you have three year bachelor agar aapke 3 saal ki bachelor degree hai और आपको यू नो यू वांट टू गो टू यूरोप फॉर वन ईयर 
देन यू शुड गो फॉर टॉप ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स सो टॉप ऑफ डिग्री प्रोग्राम जो है वो अलाउ करते हैं आपको वन ईयर एजुकेशन एंड वन ईयर जॉब पे सो सो इमीडिएटली इफ यू इफ यू इफ यू डोंट हैव गुड मार्क्स और इफ यू हैव लोअर ग्रेड्स इन योर कंप्लीट बैचलर डिग्री प्रोग्राम यू कैन टेक अप ऑल दिस टॉप ऑफ डिग्री प्रोग्राम पर ये टॉप ऑफ डिग्री प्रोग्राम जो है ये एज इफ नाउ सिर्फ अवेलेबल है डेनमार्क में और नेदरलैंड्स में और अप्रोक्सीमेटली सेवन टू एट लाख रुपीज की ट्यूशन फी के अंदर आपको ये प्रोग्राम मिल जाते हैं and in uh, this is the program which you can actually use uh, and you can go to the uh, uh, to europe from this as well uh, we have the next question coming is aditi is asking uh, how much fund to show in finland during fees and living expenses for one year uh, aditi have already answered this question in next few minutes uh, once i just in the webinar close karunga ye webinar basically youtube pe and facebook pe live hoga aap please ek baar dobara dekhiyega but still it's 6 lakh rupees you have to show for living expenses so uh, then we have uh, uh, nitish is asking basically that uh, sweden immigration will provide visa for september 2020 yes nitish if you apply now agar aap abhi apply karte hain um, so basically uh, admission is one thing visa is another thing of course but uh, if agar borders khul jate hain तो डेफिनेटली यस जैसे ही बॉर्डर खुलेंगे आप अपनी वीजा की आप लगे सो जस्ट फॉर नॉलेज कि हम स्वीडन के अंदर और फिनलैंड के अंदर इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कर रहे हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनके बायोमेट्रिक्स तब होंगे उनके इंटरव्यू छोटे में तब होंगे जब एम्बेसी खुलेगी और लॉकडाउन खुलेगा एंड दैट्स द ओनली टाइम इट हैपन सो ये सब कुछ जो है ये अगस्त में भी हो सकता है जुलाई में भी हो सकता है जून में भी हो सकता है और सितंबर में भी हो सकता है जैसे ही एम्बेसी खुलेगी सी इवेंचुअली खुली तो है एक महीने में खुले दो में खुले चार में खुले जैसे ही खुलेगी आप अपना वीजा प्रोसेस कराएंगे और प्रोसेस करा के आप बेसिकली यूल यूल टेक ऑफ वन द वीजा इज गिवन टू यू यूल यू मूव ऑन टू द कंट्री so uh, then we have again uh, uh, asking how much funds for uh, visa for the children so agar aap finland mein ja rahe hain you know agar aapko uh, uh, finland mein spouse ko leke jana hai to bhi aapko six lakh dikhana padega aapko uh, applicant ke uh, dependent bachcho ko leke jana hai uh, dependent children ko leke jana hai to bhi aapko basically dikhana padega six lakhs uh, for sure and agar maan lete hain aap sweden ja rahe hain तो भी ये एट लाख रुपीज आपको दिखाने पड़ेंगे इंडिविजुअली आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड पीपल टेकर किड्स एंड देर वाइफ यू नो एंड स्पाउस दैट यू शुड नेवर अप्लाई टूगेदर and i had been a strong believer in this statement if you see my videos aap dekhenge purane main hamesha se kehta aaya hu ki aapne jab bhi spouse visa apply karna hai jab bhi aapne basically you know different uh, apply karna hai pehle aap apna visa apply karenge aap wahan pahunchenge land karenge apna basic table book karenge apna ghar settle karenge aur tab aap apply karenge kyunki ikatthe apply karne mein aapke refusal chances jo hain wo bahut zyada high hain and i have aur aisa nahi hai ki main bas iski iska you know you main keh raha hu ये हमारे खुद के ही स्टैटिस्टिक्स भी हैं। आई मीन हमारे पास हर साल अगर एक समान स्टूडेंट आते हैं तो कुछ एक दो तीन चार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं जो इकट्ठे अप्लाई करते हैं 90 परसेंट हमने वीजा रिफ्यूजल देखा है हमने बहुत काउंसलिंग करी बहुत समझाया पर ऑफ़ कोर्स यू नो समाइम्स अंडरस्टैंड एंड उन्हीं स्टूडेंट के रिफ्यूजल आते हैं खासकर अगर आपकी वीक इंग्लिश है तो ये रिफ्यूजल चांस आपका और बढ़ जाता है सो so, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं एक एक स्ट्रॉन्गली बिलीवर हूं कि अगर आप मेन एप्लीकेंट पहले जाता है और अपना बेसिक पेपर वर्क करता है तो उनके और उस उस केस में देखा गया है कि वीजा चांसेस 99% हुए हैं जिन एप्लीकेंट्स ने जिन डिपेंडेंट्स ने एप्लीकेंट के जाने के बाद वीजा अप्लाई करा है लेट्स से वी हैव मोर क्वेश्चंस is the so uh, almas is asking is there any invitation management course aviation management course sorry in finland after 12 uh yes we can find this courses as well for you um, uh, almas we will be uh, we can get in touch with you so guys if you have any questions about courses about the university please you can uh, set up a personalized meeting with me also i'll be happy to talk to you in person one to one uh, you just have to call our number and uh, uh, we will be Uh, if you uh, you must have a call center number already you must you already have registered for our uh, uh, this webinar you can call us up you can you know talk to us and you can book up this personal meeting and i can be i'll be happy to talk to you because uh, uh, every case is individual 
और हर केस के ऊपर जो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई कैन गिव यू राइट राइट गाइडेंस एंड राइट काउंसलिंग ओनली व्हेन आई नो योर केस इन डिटेल और देयर माइट बी अ रीजन यू नो आई माइट गिव वन पर्सन समथिंग एंड देयर अदर पर्सन ऑफ द सिमिलर प्रोफाइल समथिंग एल्स बट उसका रीजन ये होगा कि Uh, अगर आपकी uh, आपका मैच मेकिंग जहां बेटर हो रहा होगा जैसे बी टेक स्टूडेंट है अगर उनके पास बैक एंड टेक्नोलॉजी होगी तो मैं स्वीडन पहले दूंगा राइट right? अगर किसी के पास आयल्स नहीं होगा लेकिन इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होगी और आई गिव दम फिन बेटर यूरो बिकॉज दोनों में ही कुछ फर्क नहीं है but it is just that you know the some people fit into some particular country some particular program better than the others so i believe uh, uh, we have we have one more question coming up from uh, shumangum uh, i have completed my ug and pg now and i want to apply for advanced masters so after completing master will they allow me to work as physical therapist no agar uh, aap kisi bhi if you are from any medical field you are nurse or, or you, are you a, if you are nurse you are a doctor you are a physical therapist whatever medical field you are you cannot work there directly as a professional a professional physical therapist until you pass their test Now the question is that to pass a test you have to learn the language. लेकिन अगर आप language नहीं learn करना चाहते हैं तो क्या करें basically आप transfer लेने आप bachelor degree program में transfer लेने because once you transfer yourself into bachelor degree program and जब आपको program खत्म होगा तो आपके पास degree भी होगी और license भी होगा. To enter into any European country as a medical professional you have to have a license. If you don't have a license the easiest way is to jump into the profession into the second year or third year by taking a cross credit. and that's how you can do it so yeah uh, almost uh, we have uh, this course in uh, aviation in europe kafi countries mein hai germany mein course mil jayega aapko aapko ye finland mein bhi course mil jayega we can also uh, uh, try to find this course for latvia also lithuania also there are many many countries so yeah we can discuss this in person in one to one meeting uh, uh, when we talk about uh, best country uh, for work permit and stay back so uh, best country and stay back ki agar hum baat kar rahe hain to aisi koi स्पेसिफिक कंट्री नहीं है जिसको मैं बोलूंगा कि ये कंट्री बेस्ट है आई वुड से डजेंट मैटर विच एवर कंट्री यू गो फॉर एजुकेशन आपको अलाउ करती है स्टे बैक के लिए सो वेन यू आर स्टेइंग बैक इन दैट कंट्री यू विल बी एबल टू फाइनलाइज यूल बी एबल टू फाइंड द राइट ऑप्शन फॉर यू इन एंटायर यूरो So, अगर मैं डेनमार्क जा रहा हूं पढ़ने के लिए और मुझे बेसिकली डेनमार्क में एजुकेशन मिल गई है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लातविया जाके या पोलैंड जाके या फ्रांस जाके अपनी जॉब नहीं ढूंढ सकता हूं मैं कहीं भी ढूंढ सकता हूं पीपल हैव दिस मिथ दे डोंट हैव दिस क्लैरिफिकेशन कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन यूरोपियन यूनियन सो डज मैटर आप कहीं भी पढ़ रहे हो आपकी एजुकेशन के बिहाफ पे आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो सिर्फ उस कंट्री में नहीं मिलेंगी आपको सारी कंट्री में मिलेंगी सो आई बिलीव this bring us to the uh, uh, last few minutes of the whole webinar and i am still getting few more questions okay let me just try to see if i can answer them also uh, i have a question from a uh, uh, student asking i am an mba holder can i do phd how much degree should i apply for the phd and which is the best university so uh, agar aapne mba kar liya hai if you have three years bachelor degree you have two years of mba uh, regular definitely yes we can get your phd uh, application phd program start from uh, in europe जीरो ट्यूशन फी वाले जो पी एच डी प्रोग्राम है उसमें डायरेक्ट एंट्री मिलनी मुश्किल है सो आई ऑलवेज रिकमेंड डू मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम बट अगर पेड पी एच डी प्रोग्राम आपको सूट करता है तो अप्रोक्सीमेटली टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूरो से पी एच डी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं यूरोप में और कई कंट्रीज में पी एच डी स्टूडेंट को फुल टाइम काम करना भी अलाउड है सो बेसिकली अनदर क्वेश्चन फॉर मीरू कमिंग अप मीरू इज आस्किंग दैट I have done graduation in 2017, and uh, it's just popping up now. Second, I need to have a period of age gap. So basically, uh, yes. If you have done something, see, age gap is not a problem. Now, you have to see this. Basically, you are applying for it. So, Niru, you have many many options available. Um, it's just normal thing. So, in Europe, there is no age gap. There is no problem. You want to do an MBA? Can you do that? Absolutely, yes. You can go for an MBA also. In fact, you have multiple options available. You have Denmark, you have Germany, you have Netherlands, you have uh, um, Finland, Latvia, Lithuania. There are many, uh, there are many options available for you. It all depends upon कि आपको financial budget कहाँ suit करता है, but उसके लिए again as I said कि आपको basically हमारे साथ मेरे साथ एक personal calling करनी पड़ेगी, personal counseling session करना पड़ेगा, जहाँ पे I'll be able to help you 
to uh, understand which program you want to apply for. So um, uh, basically, uh, guys, basically this brings us to the end of the last few seconds of the uh, webinar session. I hope uh, I was able to give you a quality information and I was able to cover all your questions. In case uh, I uh, missed out some questions, you're most welcome to please uh, contact me for a personal session, for a personal video counseling session. Uh, these days during COVID login 919, I have personal sessions there on students important hai that you get a right choice of university and a country because every country which I promote on my YouTube channel, on my social media, these are and, uh, good for specific people. So to know that for you, which product will be good, which university will be good, which country will be good, for what reasons, you know, uh, it's important to have a personal session. So uh, thank you so much, guys, and uh, keep healthy and safe. And I'll be seeing you soon uh, in the next week with the another session. It will be on one of my favorite university in uh, Vilnius Technical University in Lithuania. Uh, uh, it will be about uh, tuition, uh, tuition, low low tuition fee, and I'm uh, one of the top ranked universities. Thank you so much uh, for uh, joining this session, and uh, see you again. Cheers.